നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വർക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്നോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നോ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുവാണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ശരി അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു സി ദ റൂട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പ്ലേസ് സം വെച്ച് കോട്ടൺ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് വെസൽ പുട്ട് ത്രീ or four pea seeds in it observe daily don't forget to wet the cotton daily observe the changes in the pea seed every day and note them down in the environment diary the seed germinates it grows into leaf flower and fruit new plants are formed from the seed in the fruit എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസിൽ കോട്ടൺ എന്താണ് കോട്ടൺ പഞ്ഞി ആ പഞ്ഞി എടുക്കുക നനയ്ക്കുക നനഞ്ഞ പഞ്ഞി നനയ്ക്കുക എവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൽ കുറച്ച് പഞ്ഞി എടുക്കുക അത് നനയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുട്ട് ത്രീ ഓർ ഫോർ പീ സീഡ് ഇൻ ഇറ്റ് മൂന്നോ നാലോ പയർ മണി അതിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതണം ഓരോ ദിവസവും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നന്ന് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ സി ദാ ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ വേണം നിങ്ങൾ നനഞ്ഞ പഞ്ഞി എടുത്ത് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് പീസ് പയർ മണികൾ ഇടാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇതെടുക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ഓരോ ദിവസവും ഈ പയർമണിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനാണ് ഈ ഗ്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ദ സീഡ് ജേമിനേറ്റ്സ് സീഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇട്ട ആ പയർമണി മുളയ്ക്കും സീഡ് മുളയ്ക്കും ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ലീവ് അതിന് ഇലവരും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകും കായ ഉണ്ടാകും ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ലീവ് ഫ്ലവർ ആറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ദി സീഡ് ഇൻ ദ ഫ്രൂട്ട് അവിടെ താഴെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു പയർമണി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് മുളപ്പിക്കുന്നു അതിനാദ്യം മുള വന്നു ആ മുള ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്ന് അതങ്ങ് വേരാകും പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ പയറ് കുറച്ചുകൂടെ നേരെയായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇല വരും അതിൽ നിന്ന് ഇല വന്ന് പിന്നെ അത് വലിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നീട് അതിൽ പൂവുണ്ടാകും കായ ഉണ്ടാകും സീഡ്സ് ഉണ്ടാകും വീണ്ടും പയർ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ആ പയറ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുളപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നു അതായത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ പയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പയർ ചെടി വളർന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പയർ ഉണ്ടാവുന്നു ആ പയറ് വീണ്ടും നമ്മൾ നടുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിനായി പയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് പയർ മാത്രമല്ല എല്ലാ സീഡ്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സാമിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഫ്രം സീഡ് ആറ്റ് സീഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും സീഡ് ഉണ്ടാകുന്നതും സീഡിൽ നിന്നും വിത്തിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതും നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ആ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം അത് തന്നെയാണ് ഡിറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സീഡ് ഷുഡൻറ്റ് സച്ച് എ വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സീഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് See how plants protect seeds. There are fruits with only one seed and fruits with many seeds. That is, one of the fruits is a very small fruit. One of the fruits is a very small fruit. No. Now, papaya. Papaya is a very small seed. It is a very small seed. That is why it is a very small seed. It is a very small seed. 
ചക്ക ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലും ഇഷ്ടംപോലെ സീഡുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ് ആപ്പിൾ ആപ്പിളിന്റെ ഉള്ളില് എന്തായാലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീഡുണ്ട് അതുപോലെ മാംഗോ മാംഗോയുടെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റ സീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒറ്റ സീഡേ ഉള്ളൂ മാംഗോയുടെ ഉള്ളില് അവിടെ താഴെ കുറച്ച് ചിത്രം തന്നിരിപ്പുണ്ട് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഗുവ പപ്പായ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മാംഗോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സീഡ് ഏതിനായിരിക്കും ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സീഡ് ഉള്ളതും ഏതിനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഏതിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ടിഡൻറ്റ് യു ഒബ്സർവ് ദ ജേർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ പി സീഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പി സീഡിന്റെ ജേർമിനേഷൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡയറിയിൽ നിങ്ങളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങളത് നിരീക്ഷിച്ച് ഓരോ ദിവസവും അതിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എഴുതി വെക്കണം വിച്ച് കംസ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആദ്യം വരുന്നത് ദ ലീഫ് ഓ ദ റൂട്ട് റൂട്ടാണ് ആദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും റൂട്ടാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഡി ഇൻ എ വൈറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് റൂട്ട്സ് ഡോണ്ട് യു വോണ്ട് ടു നോ ഹൗ ദ റൂട്ട് സെർവ് ദ പ്ലാന്റ് എന്തിനാണ് പ്ലാന്റ്സിന് റൂട്ട് ഈ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റസ് ട്രൈ എ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ അത് കണ്ടു നോക്കാം ചേക്ക് ഔട്ട് എ റൂട്ട് അറ്റ് പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് എന്താണ് മഷിത്തണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് മഷിത്തണ്ട് മഷിത്തണ്ടെന്നും പിന്നെ വെള്ളത്തണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറയും അതിന് വാഷ് എ റൂട്ട് ഓഫ് ദി പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ വാട്ടർ അതിന്റെ വേര് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കഴുകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേരിൽ നിന്നും വലിയ അനക്കമൊന്നും വരാതെ അതൊക്കെ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ ഉറച്ച് കഴുകിയെടുക്കുക എന്തിനാണ് ആ മണ്ണ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്സർവ് ദ കളർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ അപ്പൊ അപ്പോഴുള്ള ആ കളറ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അത് ഡയറിയിൽ എഴുതുക അത് വേര് കഴുകിയെടുത്ത ആ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയം ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുവാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെമ്മിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ ലോലമായ സ്റ്റെമ്മാണ് പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് കൂടിയാണത് അതിനകത്തെ അതിനകം നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്റ്റെം ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ചേക്ക് വാട്ടർ ഇനി ഗ്ലാസ് വെസൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെസലിന് വെള്ളം എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെസലിൽ വെള്ളം എടുക്കുക മിക്സ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെഡ് ഇങ്ക് ഇൻ ദ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ആ റെഡ് ഇങ്ക് കലർത്തുക റെഡോ ബ്ലൂവോ എസ് എ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലീസ് എ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ ഇങ്ക് വാട്ടർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊന്നും വാടും അല്ലെ അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിഴുതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിനൊരു വാട്ടം ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം പ്ലീസ് പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദി ഇങ്ക് വാട്ടർ നമ്മൾ ആ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത മഷി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് ഫോർ എ വൈൽ ഒരു കുറച്ച് സമയം എന്ത് ചെയ്യണം സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് വെക്കാൻ അതായത് ഈ ചൂടടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ദാഹം വരുമ്പോഴല്ലേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കുടിക്കും മഴ സമയത്ത് അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല എങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കണം ആ അപ്പം ആ ചൂട് സമയത്ത് ആ വെയിലത്തോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അത് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും വാട്ട് ചേഞ്ച് ഡു യു ഒബ്സോർവ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ കണ്ടത് ഇസ് ദർ എ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിൽ സ്റ്റെമ്മിന് എന്തെങ്കിലും കളർ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ വൈ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാര്യം റെക്കോർഡ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറി എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറിയിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് എന്താണോ അത് എഴുതണം ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു റീപ്ലാന്റ് ദ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ സൗയിൽ അതായത് നിങ്ങൾ പിഴുതെ
റൂട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നു വേരുകൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു വേരുകൾ ഈ ജലം വലിച്ചെടുത്ത് സ്റ്റെമ്മിൽ കൂടി എവിടെ എത്തിക്കുന്നു ലീഫിൽ എത്തിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെമ്മിന് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് റൂട്ടിലൂടെ സ്റ്റെമ്മിലൂടെ ആ ജലവും ലവണവും ഒക്കെ ഇലകളിൽ എത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐ കീപ് പ്ലാന്റ്സ് ഫിക്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ എന്താണ് റൂട്ടിന്റെ ധർമ്മം പ്ലാന്റിനെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു ആര് റൂട്ട്സ് അല്ലെ റൂട്ടാണ് പ്ലാന്റിനെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഐ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ദി സോയിൽ അതായത് മണ്ണിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായ ജലവും ലവണവും വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ആരാണ് റൂട്ട്സ് ആണ് മൈ ഹെൽപ്പ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ റെയിൻ വാട്ടർ ടു സീപ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൻ വാട്ടർ മഴവെള്ളത്തെ മണ്ണിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രിവെന്റ് ദ വാഷിംഗ് എവേ ഓഫ് സോയിൽ പിന്നീട് എന്താണ് റൂട്ടിന്റെ ധർമ്മം മണ്ണൊലിപ്പും തടയുന്നുണ്ട് വി യൂസ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് മെനി പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ദ കോമൺ സിഡ കോമൺ സിഡ എന്ന് പറയുന്നത് പുറന്തോട്ടി ആൻഡ് വെച്ച് വെയർ രാമച്ചം വെച്ച് വെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു രാമച്ചം ആസ് മെഡിസിൻസ് ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് റൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വേരുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ചീക്ക് വേർഡ് കോഫി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് റോസ് വുഡ് റോസ് വുഡ് എന്താണ് ഈ ടി ആ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ക്യൂറിയസ് അതായത് നമുക്ക് കൗതുകകരമായ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തേക്കിന്റെയും കോഫി പ്ലാന്റിന്റെയും ഈ ടിയുടെയും ഒക്കെ റൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ടപ്യോക്ക ആൻഡ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടൈറ്റോ ഐ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് ടപ്യോക്ക എന്താണ് മരച്ചീനി ആ മരച്ചീനിയും മരച്ചീനിയും മരച്ചീനി വേരാണ് അല്ലെ വേരാണ് മരച്ചീനി സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് അത് നമ്മള് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാം വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ലെസൺ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എക്സ്പെരിമെന്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ല